Hello students and welcome to KG Online Study. In the number of daily and subject, solids and devices. So under K2 syllabus, we have our main modules. That's the first module we have to deal with. So before going into the main syllabus, there are a few basic concepts that we have to be familiar with. So our chala basic concepts are the number one refresh ya. In that we have main syllabus a little bit. So our basic concepts are first there in the topic are the semiconductor. So semiconductor and then joy chal, it is a material whose electrical conductivity Will lie, will lie in the range of an insulator as well as a conductor. That is, the electrical conductivity in the bar. One insulator in the 10 raised to minus 3 conductivity, one conductor in the 10 raised to 3 conductivity, one conductor in the middle range value. That is, also we can say that the semiconductor is a partially conducting material in the bar. That is the first property. Second one is that we have to say that semiconductor is electrical conductivity and property. This conductivity and property can be varied or can be adjusted by using the method called as doping. That is, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. So, impurity is added to the body, we have to change the mobility as well as the conductivity changes. That is, we have to say that we have to say that we have to say that. So, this is another property of semiconductor. So, if you have a particular property, this semiconductor is a material that we use in electronic devices and construction mainly, mostly use here. This term is SSD in the subject, we most frequently use this term in the semiconductor. Now, we will go to the two basic concepts. So, the two basic concepts are the classification of semiconductors. So, the first classification of that is the intrinsic as well as the extrinsic semiconductors. So, that is the intrinsic semiconductors. So, intrinsic semiconductors are the same. They are not the impurities. Now, we are saying that semiconductors are the same. We are saying doping is the same procedure. Where the impurities will be added to the semiconductors. But in the case of intrinsic semiconductors, there is no impurity addition. So, we have to say that intrinsic semiconductors are a pure form of semiconductor. So, we have to take two cases and take an analysis. First, we have to take a temperature equal to 0 Kelvin. And second one, the temperature is 100 Kelvin. So, under temperature is equal to 0 Kelvin, we have to study in the first year. Semiconductor is energy bands. In energy bands, we have a valence band as well as a conduction band. So, temperature equal to 0 Kelvin, the balance band is filled with electrons and at the same time, the conduction band will be empty. But, if it's 0 Kelvin R condition, we don't have the mobility or conductivity. That's the reason why we have the conductivity of the electrons and charge carriers in the movement. We have the balance band in the conduction band. If you jump an electron, it requires energy. If you jump an electron, it requires temperature. But if you jump an electron to 0 Kelvin, it requires sufficient energy to jump an electron. That is why you don't have any movement, so the conductivity will be 0. That is temperature to 0 Kelvin. But if you jump an electron to 0 Kelvin, like say 100 Kelvin or any other room temperature, if you jump an electron, Balance band of electrons in the jump chain will be sufficient energy to get to know. That is, that energy will be comparable to the energy band gap. This balance band in the conduction band in the region is called the band gap. Now, temperature equal to 100 Kelvin in the same time. Now, we have to look at the temperature. That is, if we look at the temperature, the electrons will be able to get to know. आ एनर्जी बेचे टर इधर जब बैलेंस बैंड है ना कंडेशन बैंड रोटे जंबी आम बेचे पर शे अंगन में नारक के ना मिल आ इलेक्ट्रॉन एब्सोर्ब जी ना एनर्जी पर है ना एनर्जी ना हम के पास अपोस ना हम के ई ना पाने रिप्रेजेंट किया ई ना पाने रिप्रेजेंट किया ना के लिए आ एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन this band gap is the balance band and conduction band. This is the band gap. Now, if you 
അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ജമ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സപ്പോസ് ഇതാവും ഇലക്ട്രോണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരുന്ന പൊസിഷൻ എന്താണോ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വേക്കൻസിയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചാർജ് നോർമലി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോവാണ് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഹാസ് ബീൻ ജനറേറ്റഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇ എച്ച് പി പെയർ എന്ന് നോർമലി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ പാർട്ട് ഇ എച്ച് പിയുടെ ജനറേഷൻ പാർട്ട് ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ എനർജി എന്താണോ അത് ലൂസ് ചെയ്യും ആ എനർജി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചു വന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹോളിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും ആ വരുന്ന പ്രൊസീജിയറിനാണ് നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും കാണത്തില്ല പകരം ഈ ഹോളിന്റെ പ്ലേസിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇതാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രൊസീജിയർ സോ ഇൻട്രൻസിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൻ സീറോ ആസ് വെൽ ആസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഹോൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ നമുക്ക് പി സീറോ എന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതും ഹോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതും രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ടിലായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ എൻ സീറോ പി സീറോ വാല്യൂ വിൽ ബി സെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ കോൾ ആസ് എ ഇൻട്രൻസിക് ഇൻട്രൻസിക് കറിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് അടുത്തത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇനി എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്ന കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദി എൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എൻ ടൈപ്പിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പെൻറ്റാവാൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് പെൻറ്റാവാൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറയാം ഈ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റാവാൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ അഡീഷൻ കാരണം ഈ എനർജി ബാൻഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ലെവൽ കോൾഡ് ആസ് ദ ഡോണർ ലെവൽ വിൽ ബി ഫോൺഡ് അത് എൻ ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാറ്റ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ബാറ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു പുതിയ എനർജി ലെവൽ കോൾഡാസ് ഈ ഡോണർ ലെവൽ ഫോം ചെയ്യും ഇതിന് ഡോണർ ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോണർ ലെവലിന്റെ അടുത്ത് ഫുൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അത് ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലെവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഡോണർ ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ റീസൺ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് വെച്ച് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കൽപ്പിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ചെറിയ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മതി ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ സീറോ കൽപ്പിൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ നമ്മുടെ ഡോണർ ലെവലിന്റെ അകത്ത് ഫിൽ
അതായത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോണൽ ലെവല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡോണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ റീസൺ അപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡോണൽ ലെവലിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം എൻ സീറോ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൻസിക് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൻസിക്കിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എൻ ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി നേരെ നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരാം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പെൻഡാവാലിന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പി ടൈപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾ ആസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അക്സെപ്റ്റർ ലെവൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു അക്സെപ്റ്റർ ലെവൽ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസണും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാം അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു എ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ലെവൽ വിൽ ബി ഡിവോയിഡ് ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എം ടി അപ്പൊ സീറോ കെൽവിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബൺ വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പക്ഷേ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഡ്യൂ ടു ദി ഡ്യൂ ടു ദി നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എനർജി അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ആ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നില്ല അവിടെ മൊബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേസ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്ന് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ബി ജംപിങ് ഓവർ ടു ദി അക്സെപ്റ്റ് ലെവൽ അപ്പം ലീവിംഗ് എ വേക്കൻസി ഒരു ഹോൾ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇവിടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അക്സെപ്റ്റ് ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ ആദ്യം ഡിവോയിഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ഡോണ അക്സെപ്റ്റ് ലെവൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിനെ അക്സെപ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ റീസൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് നോക്കി ഇത് ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി ആദ്യം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രൻസിക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിലോട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റൽ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എലമെന്റൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എലമെന്റൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം ആറ്റം കൊണ്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറൻ ഇനി ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത് അത് ചില പ്രത്യേകത ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അബൻഡൻ ഇൻ നേച്ചർ സിലിക്കൺ ഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ സാൻഡിൽ നിന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് അബൻഡൻ ഇൻ നേച്ചർ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന്
at an absolute temperature T. That is, a range of energy levels, say E1, E2, E3, E4, we have 4 energy levels. These energy levels, we have an allowable range of energy levels. This is the distribution of electrons. Electrons in the distribution, we have to say that 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 we have to say that. That is the representation I am going to say. F of E equal to 1 by 1 plus E raised to E minus EF by KT. This F of E is the probability function. It shows the probability of occupancy of electrons. That is, this is the different energy levels of electrons. How much occupancy is the probability function of probability function? This F of E is the same. This is the same as E. Now, if we have a particular energy level, we have a particular energy level. E is the same as E. Now, E is the same as E. It is the Fermi level. Fermi level is the same as E. K is the same as Boltzmann constant and T is the same as absolute temperature. This Fermi direct distribution is the same as apply. It is applicable to indistinguishable particles at thermal equilibrium. That is, indistinguishable particles is the same as this particular distribution. Now, what is the indistinguishable particles? That is the same as distinguishable. Distinguishable particles in the world, gender particles, okay? Gender particles which are at a particular distance. If you have a particular distance, if you have a distance in D, if you have a distance, if it is greater than the D Broglie wavelength, lambda. D Broglie wavelength, if you have a distance in the world, if you have a collisions in the world, कोलिशन सुनना है उन लोग ला चांस इन करवाना है आदि मात्रा ला ये ओरो पार्टिकल्स ने आदि इन तेज़ आये ओरो वेव फंक्शन सुनना है क्यों इलेक्ट्रॉन्स आये तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन सुनना है क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन से बोले अंगूठे मोटे कोलाइड आये चांस नहीं ला अंग so, indistinguishable particles in the case of this distance D in the case of this case, less than less than lambda. That's why there are collisions. In the case of the particles, we apply the FD distribution. Now, in the case of the Fermi level, what is the occupancy? In the case of the occupancy of the Fermi level, what is the Fermi level? What is the Fermi distribution? F of E, what is the case? 1 by 1 plus E raised to E minus EF by KTI. This is occupancy of Fermi level. If we say Fermi level, we say that particular energy level. If we say occupancy, we say that we have the same distribution of UCM. If we say F of E, we say that we have the same distribution of UCM. That is the Fermi level. That is the same distribution of UCM. That is the equation change. 1 by 1 plus E raised to E नम्मड़ इप्पर reference energy level E न बारेंग दाने नम्मड़ इप्पर इत्ता formula लगल नम्मले A इद energy level आनो consider सेगी नद अधा आने E E न बारेंग दाने चो नम्मले पर एड़के नद EF आएद वोंड obviously E E becomes EF E raised to EF minus actual equation लोल EF divide by KT एड़के एंद बारेंग दाद EF minus E1 0 आओ अपन इक्वेशन बिकम्स वन बाय टू एल अपन आधा ऐसे इधर ना मंसला के अंदर ना नहीं चाह नम्बरा ओक्यूपेंसी ऑफ़ फॉर्मूला वाले ना पारे ना दर वन बाय टू है ना अलग ही हाफ है इन उरी केस में बुरा बंदा इन केस ऑफ़ सेमीकंडक्टर्स इन केस में इफ ए और एक पार्टिकल कंडीशन आधा ऐसे इफ E minus EF in the Varina condition is greater than KT. That is the case. The numerator is excessively greater than the denominator in the condition. We are going to do this. F of E in the Varina will become 1 by E raised to E minus EF by KT. This is the formula to reduce it. नमक का नेल लोटे करने समय तो E raised to minus of E minus EF by KT 
ഈ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെൻഷ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ബൈ കെ ടി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഈ ഇ റേസ് ടു ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഞാൻ ബി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ ബൈ കെ ടി ഇൻ ടു ബി ഓഫ് ടി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ബോൾസ് മാൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഫെർമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മാക്സിമം ബോൾസ് മാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫെർമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഡി ഡി കേസ് ടു മാക്സിമം ബോൾസ് മാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും കോലാസി ഡൈലൂട്ട്നെസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഡി കെ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈലൂട്ട്നെസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫോർമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ നോക്കി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നോക്കി ഫോർമി ലെവൻത് ഒക്കുപെൻസി എന്താ നമ്മൾ നോക്കി അത് മാത്രമല്ല ഡൈലീഡ്നസ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാ അറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫോർമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഫോർമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ യൂസ് എന്തായിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് അലവബിൾ എനർജി ലെവൽസിൽ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോമിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫോമി ലെവലിന്റെ ഒക്കുപെൻസി ഒക്കുപെൻസി ഫോമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് ഫ്ലോട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ ആണ് വൈ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കുപെൻസി എഫ് ഓഫ് ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് ഇ എഫ് ഒക്കുപെൻസി ഫോമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമി ലെവൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഇതൊരു ഇ എഫ് ആക്കി ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ എഫിന്റെ ഒക്കുപെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ വൈ ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഒക്കുപെൻസി അപ്പം ഇതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും വൺ ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കൽവിൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമി ഡിറാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂമറേറ്റ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഇഫ് ആ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് ലെസ് ദാൻ ദി ഫോമി ലെവൽ ആണെങ്കിൽ വി കെൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെൽവിനില് വൻ ഇ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് ഈയുടെ എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് അതായത് ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ് ഇ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പം നമ്മുടെ ഒക്കുപെൻസി എത്ര ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് വൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതായത് അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 
പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഈ സംഭവം അപ്പം അതായത് ഇ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എഫ് അതായത് ഈ ഒരു സ്പേസിങ്ങില് ഇ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എഫ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഒക്കുപെൻസി എത്രയാ കിട്ടി സീറോ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഒരു ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് സീറോ കൽവി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ പോകാണ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു such that t2 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ t1 ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എനി ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ such that the value of t2 will be greater than t1 ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ t1 ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് t0 ആണ് അപ്പോൾ t1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് t1 ഇനി t2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ വരും ഇത് ടി ടു അപ്പം ഈ പ്ലോട്ട് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഫോർ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോർ മി ഡിവൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഫോർ മി ഡിവൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഗിവൻ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുപെൻസി ഓഫ് എൻ എനർജി ലെവൽ വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എബോ ഇ എഫ് ആറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ കോമ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ അതായത് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുപെൻസി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുപെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫോർ മീ ഡിവൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒക്കുപെൻസി പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓഫ് ഐ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ എബോ ഇ എഫ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വെറും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുപെൻസി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ ഇത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എഫ് ഓഫ് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതായത് യൂസിംഗ് ഈ ഫോമുല എഫ് ഓഫ് ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കുപെൻസി ഓഫ് എനർജി ലെവൽ എബൌ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എബൌ ഇ എഫ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ എബൌ ഇ എഫ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എനർജി ലെവലിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ഇ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ ലെവലിൽ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ഇ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എഫ് ഓഫ് എബോ ഇ എഫ് ആണ് അപ്പം ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് അതായത് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ട് ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമി ലെവലിൽ നിന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സ്പേസ് മാറിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എനർജി ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഈ ഇക്ക് പകരം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇയുടെ വാല്യൂക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇത് കട്ടായി പോകും ഇ റേസ് ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ കെ ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡിഫൈഡ് ഫോമുല ഫോർമിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവർ രണ്ട് പേരെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ കൽവിനും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൽവിനും രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മ
f of e f plus delta e becomes 1 by 1 plus e raised to delta e in the parana value number the current energy level and dano other than 0.26 electron volt other than 0.26 divide by kt the value would another 0 other than 1 by 1 plus e raised to minus infinity in the parana there e raised to infinity okay in the parana value in the area will be equal to 1 by 1 plus infinity 1 by 1 plus infinity will be always equal to 0 Alright? This is the temperature equal to 0 Kelvin hour in the condition. In the second condition, the temperature becomes 300 Kelvin. Same procedure, we will get the KT and we will get the KT and we will get the answer. That is the Boltzmann constant value. Temperature 300 Kelvin is multiplied in the same way. 0.026. That value, we will get the same value. F of EF plus delta E is here. Okay? Change the sum either 1 by 1 plus E raised to 0.26 divided by If it is a KT value 0.026 Which gives the final answer as 4.54 into 10 raised to minus 6 This is the number of temperature 300 Kelvin We will have to do this so, this is what we call a type of problem. In this case, we call it above EF, below EF, below EF, probability of occupancy, probability of vacancy. We call it the topic of the electron and hole concentrations are equilibrium. That is, we call it electron and hole and concentrations. That is, we call it an analysis. We call it a plot. That is the graphical evaluation of carrier concentrations in the plot. Okay, so to begin with, electron and hole concentrations in the plot are using the Fermi Dirac distribution. Okay, so electron concentration at the conduction band. In the plot, the condition is an equilibrium condition. In the equilibrium condition, we have an intrinsic semiconductor case. In the intrinsic semiconductor case, equilibrium condition ल, n0 नुँ परण्या, will be equal to p0. Will be equal to n9 नुँ परण्या, नुँ नम्मड intrinsic इंड condition ना इरुन्दु. अपो, आ condition वेच्च परेंद समेत, electronic concentrations नुँ वरेंबों, conduction band ला इरिकिन, कुड़ुद लो नुँदावगा. आधर नम्मड represent जेएंद दान, n0 will be equal to integral ec to infinity. अधे यदे, इपम इए प्लोट लो नोक्क आणंगी, इद आणु नम्मड EC डे लेवल, इद EF फर्मी लेवल, इद बैलेंस बैंड डे लेवल, अपम इए लेवल स्विच्च नम्मड लोकुम्पों, इए EC इन बारन्य, conduction band इन्द मोल ला इरिक्किम, electronic concentrations इस कूड़ुदल, कारण, this is an intrinsic semiconductor, अधिले � that is the equation. F of E, N E D E. F of E is the same as F of E is the same as Fermi Dirac distribution. That is the probability of occupancy. And E N of D E is the same as density of states. Density of states is the same as the same as the conduction band is the density. Okay? So, N of E is the same as the same as density of states. Okay. So, as the value of energy increases, any value will also be increasing by this particular relation. This e particular relation we will look at, N of E in the parameter will be directly proportional to E raised to 1 by 2. Energy level raised to 1 by 2. That is, energy value increases to N of E in the value of the increases to then the density of states increase. But at the same time, if the value increase in the answer, the Fermi Dirac distribution f of the value reduce. So, if we have a allowable range of energy levels, we have to look at the distribution of energy levels. If the energy is increasing, we have to break the level of the level. That is the Fermi Dirac distribution of the Fermi Dirac distribution. That is the F of E to value reduce. If you think about it, the value increases in the time of E to value increases. 
പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എഫ് ഒഫ് ഇടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി നമ്മുടെ എഫ് ഒഫ് ഇ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും തന്നെ ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ദിസ് വാല്യൂ ഡിക്രീസസ് വിൽ അബവ് എ സി നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാൻഡിന്റെ മുകളിൽ പോകും തോറും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എത്തിച്ചത് ഓൾറൈറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇ സിയുടെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കാണുന്നത് ഈ ഇ സിയുടെ തൊട്ട് മേലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും കാണുന്നത് കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നാരോവർ ആയിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ അത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ സെയിം വേ നമുക്ക് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റിക്യൂലിബ്രിയം ഇന്ന ഇന്റൻസി സെമി കണ്ടക്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ ഇന്റൻസി സെമി കണ്ടക്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതായത് ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഒ ഫി എൻ ഇ ഡി ഇ ഈ വൺ മൈനസ് എഫ് ഒ ഫി എന്ന് പറയുന്ന ടേം റെപ്രസെന്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വേക്കൻസി എഫ് ഒ ഫി എന്ന് പറയുന്ന ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്കുപെൻസി ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എഫ് ഒ ഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വേക്കൻസി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു എൻ ഇ ഡി ഇ വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡി യു എസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇ സി ഇ എഫ് ഇ വി മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഈ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു കോളം റെപ്രസെന്റ് ദി എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ നോർമൽ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം അതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ സി ഇ എഫ് ഇ വി ഇനി സെക്കൻഡ് കോളം റെപ്രസെന്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഈ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അടുത്ത കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫോമി ഗ്രാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇ ഫോമി ഗ്രാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ദി ക്യാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ആ ക്യാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോളം ആണ് അത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ദി സെക്കൻഡ് കോളം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സേറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ മുകളിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ താഴോട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ മേളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എൻ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഈ റേഷ്യോ വൺ ബൈ ടു അതായത് ഇ സിക്ക് മുകളിൽ ഇ സിയുടെ മുകളിൽ പോകും തോറും എനർജി കൂടും എനർജി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻ ഓഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഇ സിയുടെ മേലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി പോകുന്ന സമയത്ത് ആസ് ഇ ഇൻക്രീസസ് എൻ ഓഫ് ഇ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അതായത് ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഓഫ് ഇ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു റിലേഷൻ ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇ സിയുടെ മേളിൽ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻക്രീസ് ആയി പോകും ആൻഡ് ഇനി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള അതായത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ബാലൻസ് ബാൻഡ് താഴെ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ ഓഫ് ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും അതും എൻ ഓഫ് ഇ ഇസ
ഇവിടെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോ താഴോട്ട് വന്നപ്പോ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് എഫ് യുടെ വാല്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് താഴോട്ട് നിന്നുള്ള പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈസിയുടെ മേലെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എഫ് ഒഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസിങ് ആണ് വയൽ ഈ സി ഇ വിയുടെ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇ വി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ അതാ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ട കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വന്ന ടോപ്പിക് അപ്പം ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷൻ ഫാനിന്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഫ് ഒ ഫി എന്നി വാല്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയുടെ മോളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഈസിയുടെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് ഈ റേഞ്ചിലായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ കാണാത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് മോളിൽ പോ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ എൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലാണ് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി ഓപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈക്ക് തിങ് പ്രീവിയസ് സെഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ എൻ ടൈപ്പിന്റെ ഇതാണ് എൻ ടൈപ്പിന്റെ ഇത് പി ടൈപ്പിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പം എൻ ടൈപ്പിന്റെ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ സി ഇ എഫ് ഇ വി ലെവൽസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോളം വൈസ് നാല് കോളം വൈസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ഒരു കോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ഓൾ പോർഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ എവിടെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടൈപ്പ് വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പി ടൈപ്പ് പി സീറോയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടൈ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻ ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്തായാലും ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മുടെ ഫോമി ലെവൽ ഇ സിയുടെ ഇ സിയുമായിട്ട് അടുത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ്റെ കേസ് പി ടൈപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആണ് ഈ ഷെയർ റീജൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ലാർജർ ഇൻ സൈസ് ദാൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് പി സീറോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഐ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ സരിക്കുലബ്യമായിരുന്നു ആ പോർഷനോടെ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എൻ സി ഓക്കെ അപ്പം എഫക്ട് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എൻ സി ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാലിന്റെ കേസിലാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാലിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്
അതാണ് അത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെർമി ഡിറാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇ സി അപ്പം വൺ എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇ സി കൊണ്ടുവരികയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡറിംഗ് എ കേസ് വെൻ ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂമൈറ്റർ ടേം ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ആയത് കൊണ്ട് ഇഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇസ് ബിഗർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് ബിഗർ ആണെങ്കിൽ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് ഈ ഒരു ടേം ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിനെ ഞാൻ മോളി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നെഗ്ലക്ടിംഗ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനില് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു ഇൻ വൺ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ സീറോ ബിക്കംസ് എൻ സി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ഇ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് റീസബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിസിസ് വെച്ച് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ കാര്യം നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഹോം കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഹോം കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കാര്യം വരുമ്പം എം വി നമ്മൾ ഇവിടെയും എഫക്റ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻഡി ബാലൻസ് ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എം വി എന്ന ഫോം യൂസ് ചെയ്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് വിഷ് വിൽ ഓൾസോ ബീക്വൽ ടു ടു ഇൻഡ് ടു പൈ എം പി സ്റ്റാർ ഇൻഡ് കെ ടി ബൈ എച്ച് വൈ ദ ഹോൾ റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടു അതിൽ എം പി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതും എഫക്റ്റീവ് മാസ് തന്നെയാണ് ഈ എം എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എൻ വയൽ എം പി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ഹോൾ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ പി അതാണ് ഓക്കെ നാ ദി ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എൻ സീറോ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി എൻ സി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ഇ സി വിച്ച് ഇസ് ഓൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്കുപെൻസി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ കാര്യത്തില് വയൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് നോക്കിയപ്പം ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഏരിയയിലാണ് എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുപെൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പകരം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേമാ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഫോമേഷൻ അപ്പം ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എഫ് ഓഫ് ഇ വി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ല ഇനി നമുക്ക് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ഫേമി ഡിറാക്കിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇനി താഴത്തെ ഈ ഒരു ടേം താഴത്തെ ഈ
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിസിസ് കഴിയും നമ്മുടെ <laughs> ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ പി സീറോ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രെൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പി സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാല്യൂ വിൽ ബി അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ വി ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഇ വി ബൈ കെ ടി ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഫോമിയ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇ എഫിന് പകരം നമ്മൾ ഇ ഐ വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇന്റൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയത് കൊണ്ട് എൻ സീറോ പി സീറോ വാല്യൂസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ അപ്പോ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദം ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദി എൻ സീറോ ആൻഡ് പി സീറോ വാല്യൂസ് എൻ സീറോ ഇൻ ടു പി സീറോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ എസ് എസ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു സംഭവം എൻ സീറോ പി സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ ഐ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ സി ഇൻ ടു എൻ വി into exponential parts multiply them avum e raised to minus of ec minus ei plus ei minus ev divide by kt adile ee i terms cut aayi pom appo baaki kittunathu mc nv into e raised to minus of ec minus ev divide by kt idana namukku kittunathu അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ സീറോ പി സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഇ ഫോം ഐ ടി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനെയാണ് അതായത് എൻ സീറോ പി സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ആക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആക്ഷൻ ലോ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എൻ സീറോ പി സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് എൻ ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സി എൻ വി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ ടി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നോക്കാം എക്സ്ട്രൻസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് അതായത് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഇൻറ്റീരിയൽ ടു മൈനസ് ഇ സി മൈനസ് ഇ ഫൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ്ട്രൻസിങ് ആയ എക്സ്ട്രൻസിക് ആയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫോമിയുള്ളത് അവിടെ വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തേർ ഇക്വേഷൻ ആ ഞാൻ ത്രീ ഇതാണെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇൻട്രൻസിക്കിന്റെ എൻ സീറോയുടെ അതേ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൻസിക്കിന്റെ എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇൻട്രൻസിക്കിന്റെ എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഇൻ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എൻ ഐ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഐ ബൈ കെ ടി അത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് സിമിലർലി 
நம்மல extrinsic இன்னே P0 in equation அதாது P0 equal to NV into E raised to minus of EV minus EV EF minus EV by KT எடுத்து substitute fourth equation எடுத்து intrinsic இன்னே P0 equation இல்லு substitute செய்தால் அதாது substituting 4 in 2 செய்யானைகள் எனக்கு பிட்டும் equation ஆனு P0 will be equal to ni into e raised to ei minus ef by kt. அப்போம் இதுந்து வரையின்னுது derivative analysis of an intrinsic semiconductor. So, இதில் நம்மல நோக்கியது electron hole concentration at equilibrium நம்மல ஆதியம் graphic analysis நோக்கி. Graphic எல்ல ஆதியம் நம்மல intrinsic semiconductor இந்த கேசு நோக்கி. Extrinsic semiconductor இந்த N type as well as P type இந்த analysis நோக்கி. Graphic analysis கைய்ன நம்மல ரெண்டாவது derivative analysis லோட்டு வந்து வந்தேட்டு நம்மல ஆதியம் அதைது கைய போஷில் நம்மல செய்துது intrinsic extrinsic semiconductor இந்த electron and hole concentrations நம்மல் கண்டுவிடிச்சு இ பாப்பிக்கில் கரண்டிலி நம்மல் இப்போ intrinsic semiconductor இந்த electron and hole concentration வாலியிச் கண்டுவிடிச்சு mass action lawyer இயுரு particular condition அந்தான் நம்மல் கண்டுவிடிச்சு and the relation கண்டுவிடிச்சு அதையது extrinsic and intrinsic and தம்மலுள்ள relation ஆனை இயிர் என்று values இ பினோ டும் இ என்னோட் values இதற்கு நம்மல் problem செய்ந்து the temperature dependence of intrinsic carrier concentration last topic ले नम्मले intrinsic carrier concentration एंद अम्मले नोक्के intrinsic carrier concentration नम्मले extrinsic अक्को नोक्के एरनो इन नम्मले नोक्का पोने आथ इन्ट temperature dependence एंगे नहीं नान अपप last derivation नम्मक किट्टे conclusion नम्मले वारे नद by the mass action लो नम्मक किट्टे यद ni of t EC minus EV by KT. இதான் last derivation உன்கு கிட்டியா final conclusion வரையின்ன. இ NIFT இந்த வரையின்னான carrier concentration. intrinsic carrier concentration. இப்படு நம்மல செய்யாம் போன்னது E NC டேம் NV டேம் values நம்மல substitutiam் போன்ன. NC டேம் value உன்னு பரண்ணிருந்து 2 into 2 pi M M star KT by H square, the whole ratio 3 by 2 error. Same way, NV the value 2 into 2 pi MP star KT by H square, the whole ratio 3 by 2. இது ரெண்டு வாணம் நம்மிடு கைந்து derivation வில்க்கிட்டேன் நம்மிக்கு ரெண்டு values நான் வருந்து. EMN star and MP star நான் வருந்து. Effective mass of electron and mass and holes respectively error. அப்பாம் E2 values நே எடுத்து நம்மலு E1 பாட்டிக்கை இக்குவேச்சில் சப்ஸ்டுடியானான் போல்லு சப்ஸ்டுடியின்ன சமேத்து Ni of T becomes root இந்தால்து வேதான் சமேத்து E Nc into Nv அதையது 2 square into E1 பாட்டிக்கில் சம்போம் அதையது E Mn star and Mp star நம்மது separate out இடுக்காம் என்னட்டு பாக்கிய வல்ல சம்போரட்டும் கோமனான அதையது 2 pi kt by h square இந்த வரைந்தும் கோமனான raise to 3 by 2 அப்போம் அது இந்த square into mn star mp star அது இந்த already உள்ள raise to 3 by 2 into e square into e particular square என்னட்டு multiplied by பாக்கியோலை சம்போ e raised to minus of ec minus ev by kt இங்கின் எடுக்கும் வராக்கும் இன்னு நம்மல செய்த்தே e2 square உண்டு e ஒரு particleம் e சம்போ e ஒரு particular equationம் square ஆனும் அப்பு நான் e render dominating e root இன்ன பொர்த்து கொட்டுது ஏனும் which means that 2 into 2 pi kt by h square raised to 3 by 2 நான் root இன்ன பொருத்து கொண்டும் இன்னும் இன்னும் பார்க்கி உள்ளா e ஒருட்டாம் அது root நாத்தையும் நேடியானும் அதைது mn star into mp star raised to 3 by 2 into raised to 3 by 2 இன்னும் 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 
becomes m n star into m p star the whole raised to 3 by 2 into 1 by 2 j m 3 by 4 f into e raised to minus of e c minus e v divided by k t. E, e c minus e v is the term of the term. We will see the level of the term. This is the ec level. This is the ev level. This is the gap of the term. gap of the term. This is the gap of the term. So e c minus e v can be replaced by e g. e raised to minus e g divided by k t. Now this is our equation. In this case, 2 into 2 pi kt raised, uh, by h square the whole ratio. So, we have a particular equation here. What do we do now? Here, t raised to 3 by 2 the equation is the same as t raised to 3 by 2. Here, the rest of the other term is k constant. And the tabaki or exponential component you e raised to minus e g divided by k t. This e k1 the term is 2 into 2 pi k t divided by h square, the whole ratio 3 by 2 into m n star m p star, the whole ratio 3 by 4. In the term, I have a short k1 this is the term of EG, that is the band gap with respect to the time. They can be written as EG0 of T minus B1 of T in the parameter. That is the EG0 of T, interpolated value. Interpolated value of band gap. And B1 of T in the term represents the rate of decrease of band gap. This is term represents the term. This is the term that we have to do. This is the term that we have to do. We have to do this equation. This is the term that we have to do. So it becomes so, this particular equation number 1 in a replace. We symbolize t raised to 3 by 2 into k1 into e raised to minus of eg naught of t minus b1 of t divided by kt in the parallel. Okay, so this can be rewritten again as t raised to 3 by 2 into k1 into e raised to minus eg naught of t by kt but okay if we have k1 into e raised to minus eg by 2 kt because we have the root of nc in the same way so it becomes 2 kt if we have 2 kt add into e raised to b1 of t by 2 kt in the number, t raised to 3 by 2, k1, e in the term, that is k1 into e raised to b1 of t by 2 kt in the term, in turn, k2 in the term, replace the number. That is t raised to 3 by 2 into k2 into e raised to minus e g naught of t divided by kt in the term, and k2 in the term. Now, we will analyze this. We M1 of T, intrinsic carrier concentration, depends on the temperature constant, E raised to 3 by 2, as well as E raised to minus Eg0 of T by Kt in the value of terminium. Then, the constants depend on the value of terminium. So, we will write it. M1 of T is dependent on t raised to 3 by 2 as well as it is dependent on e raised to minus eg naught of t by kt in the parayana term in dependence but in the dependence by exponential term it can be stronger it can be stronger dependence in the parayana term it can be exponential term and we can be stronger dependence in the parayana term 
ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിക്ക് ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലിയം അസ്റ്റനൈഡ് സിലിക്കൺ ജേർമനിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസിംഗ് ദിസ് അപ്പൊ ഗാലി മെർസനൈഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇന്റു ട്വന്റി സിക്സ് സിലിക്കറിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ട്വന്റി സിക്സ് ടെൻ ആൻഡ് ജർമ്മേനിയത്തിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ട്വന്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ആണ് ദ വാല്യൂസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസി കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ദ കരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൽ മെയിൻലി ഉള്ള ഒരു ഒരു മോഡ് ഓഫ് കരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മൊബിലിറ്റി സോ വാട്ട് ഇസ് മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ആ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി സ്കാറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഐ ആൻഡ് ഐ സിമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് കാരണമാണ് ഒരു ചാർജ് കാരിയറിന്റെ മൊബിലിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൊബിലിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അണ്ടല്ല നമ്മൾ ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ എഫക്ട് എന്താണെന്നും പറയും നമ്മൾ ഐ നൈ സിമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിംഗ് അപ്പോൾ ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്താണ് നമുക്കൊരു ലാറ്റസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ആ ലാറ്റസിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അതിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഇടയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവും ദി സ്കാറ്റർ പക്ഷെ സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓബിയസ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കാരണം മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മ്യൂ വെൽ മൊബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദി ലാറ്റസ് കാറ്ററിംഗ് മ്യൂ വെൽ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു മനസ് ബൈ ടു അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് ഐ നൈ സിമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് സ്കാറ്ററിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ് കാര്യറും ഒരു അയനൈസ്ഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പൊലിഷൻസ് കാരണമാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് കരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മൊബിലിറ്റി സോ വട്ട് ഇസ് മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മൊബിലിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ആവും മെയിൻലി വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് നമുക്ക് ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഐ നൈസ് ബ്യൂട്ടി സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മൊബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം എഫക്റ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ലാറ്റസ് കാറ്ററിംഗ് ലാറ്റസ് കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്റസ് കാറ്ററിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലാറ്റസ് പോയിന്റ് എന്താണ് ആ ലാറ്റസ് പോയിന്റിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് അതായത് വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് ആണ് ലാറ്റസ് കാറ്ററിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് വെൽ ആസ് മൊബി
അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബിലിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി കെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ അതിൽ ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് അയണൈസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയൽ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാറ്റസ് കാറ്ററിംഗ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി വിത്ത് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ഈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാരണം മൊബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻക്രീസ് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയണൈസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അഡീഷൻ കാരണം അയണൈസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് കാരിയറും ഒരു ചാർജ് കാരിയറും ഒരു അയണൈസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും കാരണമുള്ള പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അയണൈസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം മൊബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷനും വൈ ആക്സിൽ മൊബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചത് ഇതാ അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആസ് എ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ മൊബിലിറ്റി ടൗൺ വിൽ ഡിക്രീസ്